Früher oder später wird im Chemieunterricht behandelt, dass nicht nur klassische Säuren und Basen den pH-Wert einer Lösung beeinflussen können, sondern auch Salze. Und dazu gibt es heute ein Video. Zu den Geräten. Wir brauchen sechs Reagenzgläser, eine Pinzette, pH-Papier und ein Becherglas. An Chemikalien brauchen wir Ammoniumchlorid, Natriumdihydrogenphosphat, Natriumchlorid, Natriumphosphat, Natriumacetat und Eisentrichlorid. Zunächst muss ich mir erstmal einen flüssig Universalindikator basteln. Dazu wird ein gutes Stück des pH-Papiers einfach in Wasser getaucht und so lange gerührt, bis sich die Indikatormischung im Wasser löst. Nun kann davon in allen Reagenzgläsern etwas vorgelegt werden. Anschließend wird in jedes Reagenzglas eine Probe des Salzes gegeben. In das erste kommt Ammoniumchlorid. In das nächste Reagenzglas kommt Natriumdihydrogenphosphat. In das nächste Natriumchlorid. Anschließend dann Natriumphosphat und darauf folgend Natriumacetat. Und zum Schluss kommt noch Eisentrichlorid ins letzte Reagenzglas. Und wie man nach dem Schütteln unschwer erkennen kann, haben alle Salze bis auf Natriumchlorid den pH-Wert der Lösung verändert. Ammoniumchlorid reagiert als Salz der schwachen Base Ammoniak in Wasser sauer. Natriumdihydrogenphosphat ist das Salz der Phosphorsäure und kann eines der zwei Protonen auch noch abgeben. Natriumchlorid hat weder ein Cut noch ein Anion, welches in Wasserproton abgeben oder aufnehmen kann. Natriumphosphat enthält das basische Phosphat-Ion, weshalb es in Lösung durch Zugabe Alkal wird. Natriumacetat ist das Go-To-Beispiel als alkalisch reagierendes Salz, weil es das Salz der schwachen Säure Essigsäure ist. Der Grund, warum Eisentrichlorid sauer reagiert, ist etwas anders. Das Eisen-3-Ion ist sehr klein und hat damit eine sehr hohe Ladungsdichte. Die Hydrathülle wird so stark angezogen, dass sich ein Proton aus einem der hydratisierenden Wassermoleküle löst, wodurch die Lösung sauer wird. Kennt ihr noch mehr Salze von schwachen Säuren oder Basen, die den pH-Wert einer Lösung verändern können? Damit verabschiede ich mich. Tschüss!